வெல்கம் டு ஏமா டிஎன்பிசி கிளாஸஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல நடக்கக்கூடிய டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்காக ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேற்று வந்து குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் நடந்த முடிஞ்ச டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரூப் ஃபோருக்கான ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சில பேர் வின் பண்ணியிருப்பீங்க சில பேர் வந்து தோத்து போயிருப்பீங்க வின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாழ்த்துகள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரூப் டூ வந்து ட்ரை பண்ணுங்க அதோட நிறுத்திடாதீங்க அடுத்தது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேவா குரூப் டூவும் ட்ரை பண்ணி ஐ கேட்டகரி வந்து போங்க சரிங்களா கேட்டகரி வந்து மாத்திட்டு போயிட்டே இருங்க அடுத்தது தோல்வி விட்டுருவாங்க தோல்வி அடைஞ்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன தப்பு பண்ணுங்கன்னு யோசிங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓஏஆர்ல வந்து மார்க் வரலன்னு சொல்லி அர்த்தம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓஏஆர்ல வந்து அந்த ஷேட் பண்ணது ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க ஓட்டை போட்டிருப்பீங்க ஏதாச்சும் பிளேடு கிளேடு போட்டு தேய்ச்சிருப்பீங்க ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பீங்க ஓஏஆர்ல அதனால ஓஏஆர் வந்து எவ்வளவுட்டே இருக்காது ஸோ அது ஒரு நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்க் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு இருப்பீங்க அதாவது கவுண்ட் பண்ணப்போ கீ ஆன்சர் கொடுத்தா கவுண்ட் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓஏ மார்க்ஷீட் கொடுப்பாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இந்த முறை கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அது வரலாம் அது என்ன சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த குரூப் ஃபோர் தோல்வி விட்டுறவங்களுக்கு அடுத்த குரூப் ஃபோர் கண்டிப்பாக இருக்கு உங்களுக்கு ஆனல் பிளேயர் எப்பவுமே டிசம்பரில் கொடுக்க வேண்டிய ஆனல் பிளேயர் உங்களுக்கு எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே கொடுத்துருக்காங்க அக்டோபர்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த குரூப் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆல் பேர் இருக்கு பதினோராவது வேகண்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா இந்த முறை விட்டீங்கன்னு கேட்டாக்கா அடுத்தது எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வந்து இருக்கு சரிங்களா முதலமைச்சர் எலெக்ஷன் வந்து இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா வந்து இந்த ஒரு சான்ஸ் விட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து விட்டுட்டீங்க பரவாயில்ல சரி ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்தது இருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலாம் மாசம் தான் வருது நாலாம் மாசம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தான் நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குறோம் ஜூலை மாசம் பதிமூணாம் தேதி தான் எக்ஸாம் அது வரைக்கும் நான் வந்து சும்மா இருக்கிறேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ உக்காந்து கஷ்டப்படுறீங்க பார்த்தீங்களா அதை விட மிக ரொம்ப அதிகமாக கஷ்டப்படுவீங்க ஏன்னு சொல்லி கேட்டால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் உங்களுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் வச்சிருக்கிறது எப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஜூலை மாதம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜூலையில் எக்ஸாம் முடிஞ்சு இந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் ரிசல்ட் கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் ரிசல்ட் கொடுத்தா கூட எலெக்ஷன்றதுனால அவங்க வந்து எதுவும் போஸ்டிங் போட மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் லேட் ஆகும் எலெக்ஷன் கழிஞ்சு தான் போஸ்டிங் போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது சப்போஸ் அப்படி இல்லை ரிசல்ட்டே கொடுக்காம லேட்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டா ரிச அடுத்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அப்படியும் மார்ச் ஏப்ரல் ஏப்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் நடக்கும் மேலே வந்து ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் வரும் அந்த ரிசல்ட் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன்லாம் முடிஞ்சு வரதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போதும் போதும் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இருக்கிறது ஒன்றும் கரெக்டாக இரநூத்தி எண்பது நாள் இருக்கு இந்த இரநூத்தி எண்பது நாள்ல நீங்க ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய மார்க் என்னன்னா இரநூத்தி எண்பது தான் இரநூத்தி எழுபது இல்லைன்னா இரநூத்தி எண்பது அதுதான் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க போட்டாதான் அந்த டூ செவன்டி டூ எயிட்டி வரும் சரிங்களா இந்த தீபாவளி கொண்டாடுங்க அனைவருக்கும் தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி நல்லா கொண்டாடி முடிச்சிருங்க முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி முடிச்சுட்டு நவம்பர் ஒன்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க நவம்பர் ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னாக்க இந்த முப்பத்தி ஒன்னுல நீங்க வந்து தீபாவளி இந்த வருஷ தீபாவளியை விட்டுட்டு அடுத்த தீபாவளியை வந்து சந்தோஷமா கொண்டாடணும் அதுக்கான முயற்சி எடுங்க சரிங்களா அதுக்கான முயற்சி எடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அடுத்த தீபாவளி நம்ம வேலை இருக்குன்னு நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பின்னாடி கஷ்டப்படாம இருக்க இப்ப கஷ்டப்படும் அவ்வளவுதான் என்னால் சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை பின்னாடி நீ கஷ்டப்படாம இருக்குன்னா இந்த எட்டு மாசம் இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் இருக்கு ஸோ அந்த இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க இந்த இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்க உங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ்ல வரும் ஒரு மனிதரின் கர்ப்ப காலம் நம்ம மனுஷங்க இருக்கு இல்லையா ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் உடைய கர்ப்ப காலம் எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா டூ எயிட்டி டேஸ் தான் நம்ம பத்து மாசம்னு சொல்லி சொல்லுவோம்
சிலபஸ் தெரிஞ்சு படிங்கன்னு சொல்லி சொல்றது அந்த அளவுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு பாருங்க புக்கு ஸ்கூல் புக்கை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸ்கூல் புக்கை யாரும் படிக்க மாட்டேன்றீங்க கிளாஸும் வந்து பாருங்க கவனிக்கிறது இல்லை இன்னொரு விஷயம் கிளாஸ் கவனிக்கிறது இல்லை கொஷின் டெலகிராமில் வந்து நம்ம எத்தனை டைம் கொஷின் கேட்டாலும் யாரும் அதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கல சும்மா பொழுதுபோக்கு தான் வந்து படிச்சுட்டு நான் படித்தேன் குரூப் ஃபோர் எழுதினேன் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கஷ்டப்படினே நீ வேஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மையாக ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணி நீ தோத்துனா அது ஒரு கஷ்டம் இருக்கு சும்மாவே வந்துட்டு ஏதோ ஏனோ தானே வந்துட்டு சும்மா கெடாயத்துக்கு எழுதிட்டு நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஃபெயில் ஆகிட்டு சொல்லி பிரச்சனையே கிடையாது அதெல்லாம் இன்னுமே பண்ண முடியாது ஸோ தோல்வி விட்டுருங்க அடுத்த எக்ஸாம் பதினோரா வேக்கண்ட் இருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிங்க இது கொடுத்ததையே ஆறு சில்லர் தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிட்ட போயிடுச்சு அப்படியே தான் தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் குரூப் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு எலெக்ஷன் அதனால கண்டிப்பாக வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும் பதினோரா வேக்கண்ட் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ படிங்க ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் விட்டுருவாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து வேக்கன்சி எடுப்பாங்க ஸோ படிங்க ஏன்னு கேட்டால் இதை விட்டால் திருப்பி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தான் இந்த இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் கர்ப்ப காலம் கர்ப்பமாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய வந்து எவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பாக பார்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும் உங்கள் வேலைக்காக நீங்கள் வந்து இப்படி தான் நீங்கள் கஷ்டப்படணும் இதை விட என்ன சொல்ல முடியாதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன் நோட்டிஃபிகேஷன் வர டேட் இருபத்தஞ்சு ஏப்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட்னு சொல்லிட்டு இப்போனே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஜூலை மாதம் கணக்கு வைக்காதீங்க ஜூலை பதிமூணு எக்ஸாம் கிடையாது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர டேட்டே உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ப்ரிப்பேராக இருந்தால் அடுத்து அவருக்குடைய அந்த இருக்க மூணு மாதத்தில் வந்து நீங்கள் சும்மா ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் இப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்க ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட நீங்கள் வந்து அடிக்க முடியும் அடுத்த எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நம்ம கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிஸ்ட்ரி ஒரு நாள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிகே ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன தான் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நூறு நூற்றுக்கு நூறு கொஷின் போட்டால் கூட உங்களால் வின் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா தமிழுக்கு நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறே போட்டால் கூட வின் பண்ண முடியாது ஜிகேலேருந்து கான்ஸ்டேஷன் பண்ணணும் அந்த கான்ஸ்டேஷன் பண்ணலனாக்கா இன்னுமே பண்ண முடியாது ஜிகேல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டூ நீங்கள் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் எடுக்கணும்னு கேட்டாக்க இங்கே ஜிகேல எயிட்டி போடணும் எயிட்டி பிளஸ் போடணும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பிளஸ் போடணும் அப்போ தான் உங்கள் கிட்ட ஒன் எயிட்டி பிளஸ் வந்து வரும் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் கஷ்டப்படாமல் இருக்க கஷ்டப்படு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிகே ஒரு நாள் தமிழ் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ரெண்டு கிளாஸையும் வந்து மிங்கிள் பண்ணி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஜிகேவே பார்த்தீங்கன்னா கடுப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் தமிழை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சரிங்களா தமிழை நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் கஷ்டம் இருந்துச்சு தமிழை மட்டும் உரிய உரிக்கி படிச்சிடுறது தமிழ் வந்து ஈஸி அவ்வளோதான் என்ன பிரச்சனையே கிடையாது அது எப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் பாட்டெல்லாம் கணக்கு மனப்படம் பண்ணிட்டுலாம் இருக்காது சும்மா பேசிக் வாட் இஸ் வாட் அவ்வளோதான் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேனா கண்டிப்பாக வின் பண்ணிடலான்னு சொல்லி சொல்லிடுங்க ஸோ அது ஒரு கொஷின் அப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஜிகே வந்து லைன் பை லைனாக படிக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழ் வாட் இஸ் வாட் கேட்பாங்க ஆனால் ஜிகே வாட் இஸ் வாட் கேட்க மாட்டாங்க கூற்று காரணம் சரியானதை தேர்ந்தெடு பொறுத்துக்க தவறானதை தேர்ந்தெடு இந்த மாதிரி ட்விஸ்டட் கொஷின் இந்த முறை பரவாயில்ல உடனே யாரும் கேட்டாங்க பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில கொஷின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியானதை தேர்ந்தெடு தவறானதை தேர்ந்தெடு சொல்லி கொடுத்தாங்க அடுத்த முறை இப்படி வருமான்னு சொல்லி கேட்டால் வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் மாற்றிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ பேட்டர்ன் வந்து மாற்றிட்டே இருக்காங்க நல்லா தெளிவாக படிங்க தெளிவாக படித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலூர் புரட்சின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அதாவது ஐஎன்எம்எம்ல உங்களுக்கு செகண்ட் டாபிக் ஃபஸ்ட்டு தேசிய மரம் அடிச்சு முடிச்சிருப்போம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கிலருக்கு எதிராக தமிழ் ஆங்கிலருக்கு எதிராக தொடக்க கால புரட்சிகள்னு சொல்லியிருக்கோம் தொடக்க கால புரட்சிகள்னு சொல்லிட்டு வேலூர் புரட்சி வந்து பார்த்துருப்போம் வேலூர் புரட்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்துருப்போம் மூன்று கர்நாடக போர்களும் நான்கு மைசூர் பொருளும் நடந்தது தான் அதோடைய முக்கிய காட்ச முக்கிய காரணமாக வந்து வந்திருக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தொப்பி தொப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்
நான் இங்கே வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சும்மா ஒரு ஏன்னா கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அதெல்லாம் சாப்பாடு அதெல்லாம் வேணாம் சாப்பாடெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கேன் ஒரு வாரம் பட்னி எல்லாம் இருந்துலாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தான் நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன் சரிங்களா புரிஞ்சு படிங்க படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது படிங்க தைரியமா படிங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த விவசாயிகள் புரட்சிகள் விவசாய புரட்சிகள் ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா முத முதல் ஆங்கிலேயர்கள் நம்மள வந்து ஆதிக்கம் பண்ண வராங்க இல்லையா அதுல இருந்து அஞ்சு பேர் வந்து வருவாங்க அதுல ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆட்சி செய்வாங்க ரொம்ப அதிகாரம் பண்ணி நம்ம கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷம் அடிமையா வச்சுட்டு நம்மளுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் பறிமுதல் செஞ்சுட்டு போயிருப்பாங்க கடைசியா நமக்கு வந்து சுரம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாசிக் போர்னு சொல்லிட்டு வங் வங்காளத்துல வந்து நடந்திருக்கும் வங்காளத்துல வந்து நடந்திருக்கும் யார் காரணம் கேட்டாக்க சிராஜ் உத் தவ்லா சிராஜ் உத் தவ்லா பிளஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கில தளபதி ஆங்கில தளபதி யாரு கேட்டா ராபர்ட் கிளை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை நடந்திருக்கும் இதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராபர்ட் கிளை சிராஜ் உத் தவ்லாவை தோற்கடிச்சு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அது அஸ்திவாரத்தை வந்து போட்டிருப்பாரு சிராஜ் உத் தவ்லாவை தோற்கடிச்சு ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட்டிருப்பாரு போர்ல சிராஜ் உத் தவ்லாவை தோற்கடிச்சதுக்கு அப்புறம் சிராஜ் உத் தவ்லாவை தோற்கடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சித்தப்பா அவருடைய சித்தப்பாவான மீ ஜாபர் மீ ஜாபர்னு சொல்லி எடுத்திருப்பாரு அவர் தான் ரகசிய ஆதரவு எல்லாம் கொடுத்து இவரை தோற்கடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க யாருன்னா சிராஜ் உத் தவ்லாவை சோ அந்த மீட் ஜாபர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் இருந்திருப்பாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது வரைக்கும் இருந்திருப்பாரு அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடியே இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு கோடி இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து ராபர்ட் கிளை வசூல் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆங்கில அரசு அவங்களோட தொழில் புரட்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து பருத்தி எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு மிஷின் மூலியமா நம்மள்ட்ட வந்து கைவினைகள் இருக்கும் அவங்க வந்து மிஷின் வந்து ரெடி பண்ணி மிஷின்ஸ்ல வந்து போட்டு நிறைய பொருட்களை எடுத்து இங்க சேல்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இதுல வந்து ஆதிக்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த அறுபதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மீர் ஜாபர் வந்து நிறைய பண்ணிட்டாரு நிறைய துரோகம் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை பதவியில இருந்து எடுத்துட்டு அவருடைய மருமகன் மீர் காசிம் மீர் காசிம் சொல்லிட்டு அவர் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவியில வைப்பாங்க அவர்கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராபர்ட் கிளைவ் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா நம்ம குப்தர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் குப்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க விவசாயம் பண்ணாக்க அதுக்கு ஒரு வரி செலுத்தணும் மன்னருக்கு வந்து வரி செலுத்தும் அந்த உரிமை வந்து இருக்கு அந்த வரி செலுத்துற உரிமை வந்து இருக்கு அதை என்ன பண்றாருன்னு கேட்டாக்கா ராபர்ட் கிளை வந்து வாங்கிக்கிறாரு வங்காளம் ஒரிஷா பீகார் வங்காளம் ஒரிஷா பீகார் இந்த மூணு இடத்துல தான் பாருங்க இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த மூணு இடத்துல ஞாபகம் வச்சுங்க வங்காளம் ஒரிஷா பீகார் இதுதான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்லாம் பாருங்க நிலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வரிய வசூலிக்கு உரிமை வந்து பாருங்க ராபர்ட் கிளை வாங்கிக்கிறார் ராபர்ட் கிளை வாங்கிட்டு அங்க வந்து ஓர் ஆண்டு நில வருவாய் திட்டம் அவங்களுக்கு வந்து பாருங்க வருமானம் வேணும் ஆங்கிலேயருக்கு வந்து பாருங்க வருமானம் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க மக்கள் கட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாயத்தை வரிய வந்து அரசருக்கு கொடுக்காம இவங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கிக்கிறாங்க இவங்க தான் வந்து மெயினா வாங்கிக்கிறாங்க ராபர்ட் கிளை தான் அதுக்கு மெயின் காரணமா இருப்பாரு அது வந்து பாருங்க ஜமீன்தாரி ஜாகிதாரி பிஸ்வேத்தாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர்களை வந்து மாற்ற முடியும் இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் மாறும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓராண்டு திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துவாரு ஒரு வருஷத்துக்கான வரியை வந்து வசூல் செய்திருப்பாரு யாருன்னு கேட்டாக்கா ராபர்ட் கிளை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் தாமஸ் மன்ற ஒருவர் சாரி வாரன் ஆஸ்டிங் வருவாரு வாரன் ஆஸ்டிங் சொல்லி ஒருத்தர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சாண்டு திட்டமா மாத்துவாரு அஞ்சாண்டு திட்டமா மாத்தி திருப்பி வந்து ஓராண்டு திட்டமா வந்து மாத்திடுவாரு வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் வந்து அஞ்சாண்டு திட்டமா மாத்தி அதுக்கப்புறம் ஓராண்டு திட்டமா மாத்திடுவாரு அதுக்கப்புறம் காலன் வாலிஸ் பிரபு இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போலீஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாருன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு இவர் தான் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பாரு இவர் என்ன போடுறாருன்னு கேட்டாக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல பத்தாண்டு காலமா மாத்திராரு அந்த நில வருவாய் திட்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தாண்டு காலமா மாத்திராரு அது பாத்தீங்கன்னா நிலையான வருவாய் திட்டம் சொல்லி சொல்றாங்க நிலையான வருவாய் திட்டம் சொல்லி சொல்றாங்க மக்கள் கிட்ட கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கான இதெல்லாம் ஒரு பிளானை எடுத்துட்டு வராங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளானை எடுத்துட்டு வந்து வருவாய் வந்து வசூல் பண்றாங்க இந்த வருவாய் மூலியமா பாருங்க மக்களுக்கு வந்து கிராம மக்களுக்கு வந்து நிறைய இதாயிடுச்சு ஏன்னு கேட்டா நிலத்தை விவசாயம் பண்ணுவாங்க
ஜமீன்தார்கள் சும்மாவே சோம்பேறித்தனமா இருந்திருப்பாங்க சும்மாதான் சோம்பேறித்தனமாவே இருந்திருப்பாங்க எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க உழைக்கிறவன் இவ்வளவு பொருள் கொடுத்து அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கில பத்து பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பான் இவன் ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பான் சோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு கொடியுமையான ஒரு நிகழ்வா இருந்துச்சு எதுன்னு கேட்டாக்க இந்த நிலையான நிறுவ வகை திட்டம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதுல வந்து எனக்கு தாமஸ் முன்ற வராரு தாமஸ் முன்ற எனக்கு நம்ம சென்னை ஆளுநரா வராரு சென்னை ஆளுநரா வராரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எனக்கு ரீட்டோட சேர்ந்து ரீட் என்பரோட சேர்ந்து எனக்கு இவர் வந்து ராயத் வாரி முறைன்னு சொல்லி கிரியேட் பண்றாரு இந்த ராயத் வாரி முறை அப்படின்னு கேட்டாக்க ஜமீன்தாரி முறை இருந்துச்சு இல்லையா அதை ஒழிச்சுட்டு டைரக்டா விவசாய கிட்டே போக வாங்குறாரு வரியை வந்து வாங்குறாரு யாருன்னு கேட்டாக்க தாமஸ் மூன்றோ மூன்றில் ஒரு பங்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு பாதி கொடுத்துருப்பாங்க பாதி வந்து கேட்டிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் மூன்றில் ஒரு பங்கு கொடுங்க போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருப்பாரு யாருன்னு கேட்டாக்க தாமஸ் மூன்றோ மூன்றில் ஒரு பங்கு நீங்க விவசாயம் பண்ணக்கூடிய பகுதியில மூணுல ஒரு பங்கு வந்து எனக்கு எனக்கு வரியா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் மெத்தின்ஸ் ராபர்ட் மெத்தின்ஸ் சொல்லிட்டு எனக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மகள்வாரி முறைன்னு சொல்லி எட்டுருப்பாரு மகள்வாரி முறைன்னு சொல்லிட்டு எட்டுருப்பாரு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் மெக்கன்சி ஹோல்ட் மெக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுவாரு கேட்டாக்க வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு கிட்ட இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுல வந்து மாற்றம் செய்யுங்க மாற்றம் செஞ்சு எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவர் வந்து ஐடியா கொடுப்பாரு ஹோல்ட் மெக்கன்சி மகள்வாரி முறையில சில ஐடியாலாம் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாரு அது மூலியமா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அந்த மகள்வாரி திட்டத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல சில மாற்றம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாரு சோ இது பாத்தீங்க இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மகள்வாரி திட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் நில வருவாய் வந்து வசூல் பண்ணிருக்காங்க இப்ப வந்து கிராம தலைவர் வந்து நியமிச்சுட்டாங்க இந்த இதுல எதுன்னு கேட்டாக்க மகள்வாரி முறையில மகள்வாரி முறையில பாத்தீங்கன்னா கிராம தலைவர் இப்ப கிராமம் இருக்கா அதுல வந்து வசூலிக்கக்கூடிய மக்களை வந்து பாருங்க அது ஒரு பர்சன் கிட்ட கொடுக்கணும் அவர் வந்து கிராம தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க கிராம தலைவர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அவரு எல்லாம் ஒரு வரி வசூல் பண்ணி இதுல கொடுத்தாங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணக்க நிறைய பஞ்சங்கள் எல்லாம் வருது பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டா கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா குடுத்தே ஆகணும் முறை எல்லாம் குடுத்தே ஆகணும் சொல்லிட்டு நிறைய வசூல் பண்றாங்க சோ விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க விவசாயிகள் பாத்தீங்கன்னா வறுமையிலும் இருந்து பாத்தீங்கன்னா வட்டிக்கு மேல வட்டி எல்லாமே வாங்கி வாங்கி சோ ரொம்ப கஷ்டப்படுதா இந்த கடனை வந்து அழைச்சிருப்பாங்க தங்களான் படம் பார்த்திருப்பீங்க இப்போ ரீசெண்டா தங்களான் படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம இவர் இருப்பாரு விக்ரம் வந்து இருப்பாரு அவரு தனியா ஒரு காணின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நிலத்தை வச்சுட்டு இருப்பாரு நிலத்தை வந்து உழுது அந்த நெல்லை வந்து அடிச்சு வச்சிருப்பாரு இந்த பக்கம் ஜமீன்தாரி ஜமீன் சொல்லிட்டு வருவாரு இல்லையா அந்த ஒரு பகுதி வருவாரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாருங்க கேட்டாக்க அவர் கீழே இருக்கிய மக்கள் எல்லாம் தனி அந்த நிலத்துல வந்து விவசாயம் பண்ணி அந்த நெல்லை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம விக்ரம் நிலத்தை வந்து எனக்கு இவரே பிளான் பண்ணி எரிச்சு எரிச்சிருவாரு சோ வந்து பாருங்க ஜமீன்தார் என்ன பண்றாரு அவரு கடன் கொடுக்குற மாதிரி உன்னி கொடுக்க ஆங்கிலருக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரிக்கு பதிலா அரசரை கொடுத்துட்டா ஜமீன்தார் வந்து கொடுத்துட்டாரு ஜமீன்தார் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வரியை கொடுத்துட்டாரு சோ நீ பாத்தீங்கன்னா உன் நிலத்தை எழுத்து கொடுத்துடணும் நிலத்தை வந்து ஜமீன்தாரை எழுதி கொடுத்துடணும் பிளஸ் பாத்தீங்க ஜமீன்தாருக்குல தான் நீ வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒரு சிஸ்டம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து பண்ணாக்க அந்த மகள்வாரி முறை ஜா ஜாமீன்தாரி ஜக விஸ்வேஸ்தாரி இந்த மாதிரி முறை எல்லாம் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி முறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முறைகள் வந்து இருந்துச்சு ஸோ மக்கள் வந்து பண்ணாக்க விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த விவசாயிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கஷ்டப்பட்டுட்டு வராங்க இந்த எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் ஒடுக்கப்பட்டதான் காரணம் பெரும்புரட்சிக்கு இன்னொரு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாயிகள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டதான் காரணம் ஒன்று வந்திருக்கும் அடுத்து பண்ணாக்க பராசி இயக்கம் சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகும் விவசாயிகள் இந்த ஜகிய ஜாகிதாரி இதெல்லாம் முறையிலாங்க இல்லையா மகள்வாரி விஸ்வேஸ் தாரி அப்படின்னு சொல்லி முறையிலாட்டாங்க இல்லையா இதுல வந்து ஒரு சில எல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க பாதிக்கப்படுறாங்க சில பேர் வந்து போராட்டம் பண்றாங்க பராசி இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டுல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டுல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே போல இந்த வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு நம்ம பாத்துருவோம் சதி எண்ணும் ஒழிப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து எட்நூத்தி கொடுத்திருப்பாரு சோ வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பர்சன் ஏன்னு கேட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பர்சன் சதி எண்ணும் ஒழிப்பு முறை வந்து எட்நூத்து கொடுத்தாரு உடன்கட்டை உடன்கட்டை ஏறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எட்நூத்து கொடுத்தாரு அது மட்டும் இல்லாம
அவங்களை அடக்கந்தும் இறங்கினாக்கா வில்லியம் பெண்டிங் பேப்பர் தான் அதே போல தக்கீஷ் தக்கர்கள் சொல்லி வரும் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படம் பார்த்திருப்பீங்க அதுல வந்து எனக்கா சொல்லியிருப்பாங்க தக்கீஷ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா காளி தெய்வத்தை வணங்கி போர் முறை கொண்டவங்க அவங்களும் போர் முறையில யூஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா மக்களை கொண்டு குவிச்சு அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய அந்த நகைகள் எல்லாம் திருடி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருமே அடைக்கிறது யாரும் கேட்டாக்கா இவர் தான் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு தான் அடைக்கிறப்பாரு ஸோ இவர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் பர்சன் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தீரன் அதிகாரம் படமும் பார்த்துருப்போம் அந்த கான்செப்டும் சரி அந்த பிண்டாரிகள் கான்செப்டும் சரி ஒடுக்க அந்த யாருன்னு கேட்டா இவரு தான் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு தான் ஒடுக்கிருப்பாரு ஸோ இவர் ஒரு இம்பார்ட்டன் பர்சன் சரி வாங்க பராசு இயக்கம் பராசு இயக்கம் எனக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டுல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாரு வராதுன்னு கேட்டாக்க பராசு இயக்கத்தை சாஜி ஹரியதுல்லா சாஜி ஹரியதுல்லான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றாரு அவர் தான் அந்த பராசு இயக்கத்தோட ஹெட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆவாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அவர் வந்து இறந்து போயிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அவர் இறந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய மகன் அவருடைய மகன் பண்ணிக்க டுடுமியான்னு சொல்லிட்டு வராரு டுடுமியான்னு சொல்லிட்டு வராரு அவர் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டாக்க இந்த வரி வசூலிக்கிறாங்க இல்லையா இதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து போராட்டம் பண்றாரு நிலம் கடவுளுக்கு சொந்தமானது வரி வசூலிப்பது பண்ணிக்க இறை சட்டத்துக்கு எதிரானது நிலம் வந்து பண்ணிக்க அனைவருக்கும் சமமானது இதை வந்து வசூலிக்க வரதுக்கெல்லாம் வரி எல்லாம் வசூலிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டுடுமியன் வந்து சொல்லியிருப்பாரு பராசி இயக்கத்தை அவங்க அப்பா சாஜி ஆரியத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு அவரு முப்பத்தி ஒன்பதுல இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி இறந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணிக்க அந்த இடத்துக்கு வந்து டுடுமியான் வருவாரு அவர் தான் இந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்றாரு சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு சரிங்களா நிலம் கடவுளுக்கு சொந்தமானது என்று கூறியவர் யார் டுடுமியான் அது என்ன இயக்கம் பராசி இயக்கம் சொல்லி வரும் சரிங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதே போல வரு வசூலிப்பது இறை சட்டத்துக்கு அதாவது கடவுள் சட்டத்துக்கு தவறானது அப்படின்னு சொல்லலாம் கொடுத்துருப்பாங்க சோ இவர் வந்து இது பண்ணிருப்பாரு இவரும் பண்ணிக்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலு இறந்து போயிடுவாரு டுடுமியான வந்து இறந்துருவாரு அதுக்கப்புறம் இந்த இயக்கத்துக்கு பண்ணிக்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுல வந்து நோவாமியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன் வந்து பங்கேற்று இருப்பாரு நோவாமியான் வந்து பங்கேற்று தான் இந்த மக்களுக்காக போராடி இருப்பாரு பராசி இயக்கத்துல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வகாபி இயக்கம் இது வகாபி இயக்கம் பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு பேசிக் தான் டிடுமியன் சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் வருவாரு இவர் வந்து எனக்கு அந்த மகள் வரி முறை திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதனால ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு இஸ்லாமியர் அதுக்காக பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து மக்களுக்காக போறோம்னு சொல்லிட்டு வருவாரு வகாபி இயக்கத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஏழு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு யாருன்னு கேட்டாக்க டிடும்பீர் அது வந்து இஸ்லாமிய மத போதகரா இருப்பாரு சரிங்களா பரசத் பகுதியில் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க வங்காளத்துல பரசத் பகுதியில் தான் இந்த இடத்துல வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பாத்தீங்க கோல் கிளர்ச்சி கோல் கிளர்ச்சியும் பண்ணிக்க ஒரு இம்பார்ட்டன் இதுவும் பண்ணிக்க ஒரு பழங்குடியினர் கிளர்ச்சிகள் சொல்லி சொல்லலாம் கோல் கிளர்ச்சியும் சாதன கிளர்ச்சியும் பண்ணிக்க ஒரு பழங்குடியினர்கள் இப்ப என் ஊர் பக்கம் பாத்தீங்க ஜவாது மலைன்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கு இந்த ஜவாது மலையில பாத்தீங்கன்னா ஜவாது மலை ஏலகிரி மலை ஏலகிரி மலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரு வேணா இடத்த வந்து வாங்கிக்கலாம் பொண்ணு வந்து யாரு வேணா கட்டிக்கலாம் ஏலகிரி மலையில ஆனா ஜவாது மலையில அப்படி கிடையாது அப்படியே ஆப்போசிட் மலைவாழ் மக்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் கொடுப்பாங்க இடம் விற்கிறதும் சரி மலைவாழ் மக்களுக்கு மட்டும்தான் இடத்த விற்பாங்க ஏன்னு கேட்டாக்கு அவங்களுடைய அந்த சம்ப சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லையா சம்பிரதாயத்துக்குள்ள மத்தவங்க வந்துட்டாக்க அவங்களுடைய சம்பிரதாயம் வந்து கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அதுக்காக பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்கள் வந்து உண்மையே வந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு பண்பான ஆளுங்க தான் அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த கால இப்ப இருக்க சூழ்நிலையும் அவங்களும் அப்படி இருக்காங்க ஜவாதி மலையிலும் அப்படி இருக்காங்க சோ ஆனா இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற மாதிரியே கோல் கிளர்ச்சியும் சாதார கிளர்ச்சியும் அப்படிதான் இருக்காங்க மக்கள் மக்கள் வந்து அப்படிதான் இருக்காங்க இந்த கோல் கிளர்ச்சி ஜார்க்கண்ட்ல சோட்டா நாக்பூர்லயும் ஒடிசால சிங்பூ பகுதியிலும் பீகார்லயும் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் இந்த இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் வந்து கோல் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க கோல் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கோல் மக்கள் இவங்க தான் விவசாயம் பண்றவங்க தான் விவசாயம் பண்றவங்க தான் இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த சோட்டா நாக்பூர் அரசர் என்ன பண்றாங்க கேட்டாக்க வரி வசூலிக்கும் உரிமையை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வட்டிக்கு பணம் தராங்க இல்லையா வட்டிக்கு பணம் தரவங்க கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டாரு எனக்கு வந்து நீ வட்டி அதாவது இந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கறவங்க வந்து எனக்கு அரசருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சோ அந்த வசூலிக்க வேண்டிய வரியை பாத்தீங்கன்னா நீ மக்களிடையே வசூலிச்சுக்கோ என் கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நீ வசூலிச்சுக்கோ சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது மூலியமா அந்த சோட்டா நாக்பூர் அ
சோனிஃபோர் பார்க்கணும் என்றதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழுநூறு பேர் ஏழுநூறு கிலோ சேலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களெல்லாம் அடிச்சு அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை வந்து வசூல் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலருக்கு தெரிய வருது ஸோ இந்த மக்கள் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து அடைக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மக்களை வந்து அடக்கி ஆங்கில அரசு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பின்த்ராய் இருக்கா இல்லையா பின்த்ராய் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி மார்ச் பத்தொம்பதுல வந்து மாட்டிப்பார் அவரே வந்து சரணடைஞ்சிருவார் ஆங்கிலர்கிட்ட சரணடைஞ்சிருவாரு ஸோ இதன் மூலியமா கோல் கிளர்ச்சி வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கும் அதே போல இந்த புத்த பக்கத்து இருக்கா இல்லையா இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு கேட்டாக்கா இவர் வந்து கொண்டிருப்பாங்க தலையை வெட்டியிருப்பாங்க அந்த தலையை எட்டிட்டு போய் கொடுத்ததுனால கொடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பொற்காசுகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து அந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு வந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இந்த புத்த பக்கம் தான் மிகப்பெரிய போராட்டக்காரராக இருந்திருப்பார் இவர் இருந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோலின மக்கள் வந்து புரட்சி வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கும் ஸோ கோல் இனத மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஜார்க்கண்ட்ல ஒடிசால பீகார் பகுதி இந்த இடத்துல தான் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் இது வந்து கோல் கிளர்ச்சியும் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்க சாந்தலர்கள் சாந்தலர் கிளர்ச்சியும் பண்ணிக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாந்தலர் கிளர்ச்சியும் பண்ணிக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இவங்களும் வந்து பண்ணிக்க இந்த வங்காளம் ஒடிஷா பீகார் இந்த பகுதியில் இருந்த பழங்குடியினர் மக்கள் தான் பழங்குடியினர் மக்கள் தான் இவங்கள வந்து பண்ணிக்க அங்கங்க கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருப்பாங்க இவங்களை வந்து பண்ணிக்க மக்கள் வந்து இந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கப்புறம் ரயில்வே ட்ராக் ரயில்வே ட்ராக் போட ஆரம்பிச்சதும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ப்ரோச் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சுல வரும் ஐம்பத்தி மூணு பண்ணிக்க மும்பை டு தானே ரயில்வே ட்ராக் வந்து நம்மளுக்கு போட்டிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதே போல பண்ணி நம்ம சென்னையில ராயபுரம் டு அரக்கோணம் ராயபுரம் டு அரக்கோணத்துல வாலாஜா பாட்டு அப்படின்ற இடத்துல வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க வாலாஜா பாட்டுன்ற வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ரயில்வே ட்ராக் போறது தான் நிறைய பிரச்சனை வருது ஸோ இந்த மக்களுடைய இடத்த வந்து அபகரிக்கிறாங்க மக்களுடைய இடத்த வந்து அபகரிக்கிறாங்க அபகரிச்சதும் பாருங்க அந்த இடத்த விட்டு மக்களை வந்து வெளியே வராங்க வெளியே வந்து ராஜ்மஹால் குன்றுன்னு சொல்லி இருக்கு ராஜ்மஹால் குன்றுன்னு சொல்லி ஒரு குன்று இருக்கு அந்த குன்றுக்குல இருக்கக்கூடிய இடத்த எல்லாம் பாருங்க அந்த குன்றுக்குல பாறைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா சரிசமமா இது பண்ணி அங்க வந்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க வந்து விவசாயம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஸோ அங்கேயும் வந்து நிறைய போராட்டம் பண்றாங்க அங்கேயும் திருப்பி ட்ரெயின் போடுறேன் அது போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க பிரச்சனை பண்றாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சிந்து சமவெளிக்கு வந்து பாருங்க ட்ரெயின் போட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் வரைக்கும் ஸோ அந்த பகுதியில் வந்து பண்ணிக்க ட்ரைல் ட்ராக் போறேன்னு சொல்லி திருப்பி வந்து பிரச்சனை பண்ண இவங்க என்ன பண்ணாங்க கிடைக்க எல்லாரையும் கொள்றாங்க எல்லாருமே வந்து அம்பு வச்சோம் மோல அடிச்சு எல்லாரையும் அந்த ரோடு போற வரவங்களை எல்லாரையும் துரத்துறாங்க இருந்தும் வந்து பண்ணிக்க இவங்க வந்து நிறைய பிரச்சனை பண்றதால அவங்களும் அட்டாக் பண்றாங்க ஆங்கிலர் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பரும் பண்ணிக்க இவங்க வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க நிலத்தை வந்து நீ விவசாயம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராட்டம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணிக்க நிறைய பிரச்சனை வருது இதுல வந்து பண்ணிக்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி சித்து மற்றும் காணோ சித்து மற்றும் காணு கங்கு ஓகேவா கணு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒரு அவருடைய பேரு சரிங்களா இவங்க மூணு பேருமே வந்து வராங்க இவங்க மூணு பேருமே வந்து வராங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாருங்க பீர் சிங் சொல்லிட்டு இதுல வந்து தலைமை ஏற்றிட்டு இருப்பாரு பீர் சிங் சொல்லிட்டு தலைமை ஏற்றிருப்பாரு அவருக்கு அடுத்தது அவர் வந்து ஐம்பத்தி நாலுல பொறுப்பு ஏற்றிருப்பாரு அவர் வந்து கொலை பண்ணுவாங்க கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க இவங்க ஐம்பத்தி அஞ்சுல வந்து வருவாங்க யாரும் கேட்டாக்கா சித்து மற்றும் கணுன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் சித்து தான் தலைமை ஏற்றுக்கு வரு அவரையும் கொலை பண்ணுவாங்க கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி கானுன்றது வந்து பொறுப்பு ஏற்றுக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்றாங்க கேட்டாக்க கடவுள் கடவுள் வந்து எனக்கு தூது அனுப்பிச்சிருக்காரு மக்களுக்கு போய் இந்த மாதிரி நல்லா செய் நம்ம இன மக்களுக்கு அதாவது இவங்க பழங்குடியின மக்கள் இல்லையா இவங்களுக்கு வந்து பண்ணிக்க நீ போய் உதவி செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து எனக்கு தேவ செய்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க நானால கடவுளுக்கு வந்து உதவி செய்யற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ சித்து இந்த கனவு மட்டும் வந்திருப்பாங்க கடவுள் தூதுன்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சு மக்களுக்கு வந்து நன்மை செய்யணும் சொல்லி நினைப்பாங்க ஆனா வந்து பண்ணிக்க ஆங்கிலர்கள் இவங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் பேர் கிட்ட வந்து கொலை பண்ணிருப்பாங்க நிறைய மக்கள் இவங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து ரெடி எடுப்பாங்க இந்த சாந்தலை கிளர்ச்சியில் வந்து பண்ணிக்க ஐம்பதாயிரம் பேர் கிட்ட வந்து ரெடி எடுப்பாங்க ஆங்
எல்லா சொத்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்துக்கு வந்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டை இணைக்க முறை வந்து இது ஒன்று இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிச்சு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பதில விவசாயிகள் விவசாயிகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரி வசூலிக்கும் முடியுமே இது ரெண்டுமே பெ பெரும் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு பெரும் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு இதில் வாழைசிறப்பை கொள்கை மூலமா எந்தெந்த இடத்த வந்து தள்ளோசி பிரபு வந்து இணைக்கிறார் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சதாரா சதாரா பகுதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இணைக்கிறாரு வாஜின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு ஆட்சி செஞ்சிருப்பாரு அரசு வந்து ஆட்சி செஞ்சிருப்பாரு சோ அவர் வந்து அவருக்கு வந்து பிள்ளை இல்ல அவர் இறந்ததுமி ஆயிரத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டுல வந்து இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போனதும் அவருக்கு வந்து வாரிசுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தன்னோட இணைச்ச நாடு எதுன்னு கேட்டாக்க சதாரா பகுதி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறாரு சதாரா பகுதி தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இணைக்கிறாரு டல்லோசி பிரபு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜான்சி ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் இருக்காங்க இல்லையா அவருடைய வீட்டுக்காரர் அவருடைய வீட்டுக்காரர் பண்ணுங்க கங்காத்ராவ் கங்காத்ராவ்னு சொல்லி இருப்பாரு அவர் இறந்திருப்பாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணாக்க இவங்க ஜான்சி ராணி போயிட்டு ஒரு குழந்தை எடுத்து நான் வளர்த்துக்கிறேன் அவனே பாத்தீங்கன்னாக்க நான் அரசர் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சோ அந்த லட்சுமி பாய் பாய் கேட்டதுமே வந்து ஒத்துக்க மாட்டாரு டல்லோசி பிரபு மட்டும் ஒத்துக்க மாட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல அந்த ஜான்சி பகுதியை வந்து இணைச்சிருப்பாங்க வரிசிறப்பு கோவில் மூலியமா அதையும் வந்து இணைச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாக்பூர் நாக்பூர் பகுதி பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் ரகுஜி ரகுஜி போஸ்லேன்னு சொல்லி இருப்பாரு போன்ஸ்லேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் இறந்து போயிருப்பாரு அவருக்கும் பாத்தீங்க வாரிசு இல்லை அவருக்கும் பாத்தீங்க வாரிசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சோ அந்த பகுதி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஜான்சியும் இந்த பகுதியும் பாத்தீங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு வந்து இணைச்சிருப்பாரு யாரும் கேட்டா டல்லோசி பிரபு இணைச்சிருப்பாரு அடுத்து கடைசி பேஸ்வா கடைசி பேஸ்வா பாத்தீங்க இரண்டாம் பாஜிராவன்னு சொல்லி இருப்பாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா தத்து பிள்ளைய வந்து நானா சாஹிப்னு சொல்லி வச்சிருப்பாரு நானா சாஹிப்னு சொல்லி இருப்பாரு இந்த கடைசி பேஸ்வா இருக்கு இல்லையா இரண்டாம் பாஜிராவ் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு வந்து இறந்து போயிருவாரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது வருஷமா அவருக்கு வந்து ஓய்வூதியம் கொடுத்திருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் ஓய்வூதியம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அவருடைய மகன் அணந்த நானா சாஹிப்பும் ஓய்வூதியம் கேட்டிருப்பாரு ஓய்வூதியம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது நீ வந்து அவருடைய ஒரிஜினல் மகன் கிடையாது நீ வந்து வளர்ப்பு பிள்ளை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்க இவர் வந்து அசிங்கப்படுத்தி இருப்பாங்க நானா சாஹிப்ப பண்ணிக்க அசிங்கப்படுத்தி இருப்பாங்க சோ அதுக்காக பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி இவர் இருந்திருப்பாரு ஐம்பத்தி ஒண்ணுல ஐம்பத்தி ரெண்டுல தான் இந்த இடத்த வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க யாருன்னு கேட்டாங்க டல்லோசி பிரபு வந்து கடைசி பேஸ்பாவோடைய இடத்தான நாக்பூர் வந்து இடம் பிடிச்சிருப்பாரு இவருடைய பிடிச்ச இடங்கள பாருங்க ஜெய்பூர் சம்பல்பூர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது இதெல்லாம் வாரிசிலப்பு கோவில் மூலியமா அவர் நினைச்சு கொண்ட நாடுகள் பகுதிகள் சரிங்களா ஜெய்பூர் சம்பல்பூர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஃபகத் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது உதய்பூர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாட்டை வந்து இணைச்சிருப்பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாரிசிலப்பு கோவில் மூலமா இணைச்சிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து எடுத்து இருப்பாரு என்னன்னு கேட்டாக்க இனாம் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு இனாம் கமிஷன் சொல்லிட்டு இந்த கமிஷன் மூலியமா குத்தைக்கு விடப்பட்ட நிலங்கள் இருக்கு இல்லையா குத்தைக்கு விடப்படாம எவ்வளவு நிலம் இருக்கு அதெல்லாம் யார் யாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா எடுத்து வச்சு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க இதுல வந்து அயோத்தி பகுதி அயோத் அவுத் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதுல அயோத்தின்றதுல அவுத்துன்னு சொல்லி இடம் இருக்கும் சோ இதுல வந்து தாலுக்தார்கள் தாலுக்தார்கள் பெரிய நிலப்பகுதி வச்சுட்டு தான் தாலுக்தார் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து வசூலிச்சிருப்பாரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஓராயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு நிலத்தை வந்து ஆக்கிரமி வச்சிருப்பாங்க யாருன்னு கேட்டாக்க டல்லோசி பிரபு நாட்டை இணைக்கும் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எடுத்து வந்திருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பிரச்சனை தான் மெயின் பிரச்சனை வந்திருக்கும் அவத் பகுதியும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜான்சி இதெல்லாம் வரக்கூட தான் நாக்பூர் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கும் ஸோ மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியா இருக்காங்க சரியான நேரம் வரும் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க பாத்தீங்கன்னாக்க கரெக்டா ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு பிரச்சனை வந்து வருது புதிய என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க நான் மேல போட்டோ போட்டுருவோம் பாருங்க அந்த துப்பாக்கி இருக்கும் அந்த துப்பாக்கி பாத்தீங்கன்னா கட்ட துப்பாக்கின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ரைஃபல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கட்ட ரைஃபல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த துப்பாக்கி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்பதான் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா
நல்ல விஷயம் தான் இது வந்து என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா அந்த உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் ஒருத்தர் உயிரோட ஏறிக்கிறது எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான விஷயம் ஆனா இதை வந்து சில பேர் என்ன பண்றீங்கன்னாக்க தன் இதுல வந்து இந்துக்களுடைய ஆதி காலத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து தலையாடுறாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து தலையாடுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு இது பண்ணுவாங்க அதே போல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து பண்ணிக்க பெண் சிசு கொலை வந்து தடுத்திருப்பாங்க பெண் சிசு கொலை வந்து தடுத்திருப்பாங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னு கேட்டா பெண் குழந்தை பிறந்துச்சா பெண் குழந்தை பிறந்து கள்ளி பால் ஊத்தி கொள்றது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு கெட்ட விஷயம் தானே இதை வந்து தடுத்திருப்பாங்க இது ஒரு காரணமா நினைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது பண்ணிக்க நம்ம விதவை மரமான சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல எட்டு வந்திருப்பாங்க பெரும் புரட்சிக்கு முன்ன வருஷம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல எட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த புரட்சி இதுவும் பார்த்தா ஒரு விஷயமா நினைக்கிறாங்க இது வந்து நம்மளுடைய சம்பிரதாயங்கள் இதுல எல்லாம் பார்த்தா ஆங்கிலேயர் வந்து இது பண்றாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து மூக்கம் நினைக்கிறாங்க மூக்கம் நினைச்சது மட்டும் இல்லாம நம்மள வந்து கிறிஸ்டினா மதம் மாற்றுறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா குதிரைப்படை தளபதியாவதுக்கும் ஒரு ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் இருக்கக்கூடியவங்க தான் இவங்க இருந்திருப்பாங்க யாருன்னு கேட்டா முஸ்லீம்கள் வந்து இருந்திருப்பாங்க இந்த முஸ்லீம்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படிப்புலாம் சொல்லி தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஆங்கிலேயர் வந்து யோசிப்பாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த முகலாயர்கள் ஆட்சி கழகம் வந்திருக்கும் ஸோ இது இந்த இரண்டாம் இவர் தான் வந்து இருப்பாரு இந்துஸ்தான் மாநில இருப்பார் இல்லையா அவர் தான் வந்து லாஸ்ட் முகலாயர் வந்து இருப்பாரு ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கனா எடுத்துட்டு வராங்க அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்கள் தான் இருக்காங்க சோ இதுக்கப்புறம் முகலாயர்கள் வந்து பாருக்கா மெயினா எந்த பதவியும் கொடுக்க கூடாது கல்வி கொடுக்க கூடாது அரசு பதவியில உயர் பதவி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க சோ முஸ்லீம்லயும் வந்து பாருக்க ஒரு கீழ் மட்டமா நினைக்கிறாங்க இது ஒரு விஷயமா இருக்கு நம்ம இந்த ஜாதி இதுக்கெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா ஏற்று வர்றது அது ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் ஒரு மெயின் காரணமா அமையுது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பெரும் வளர்ச்சிக்கு ஒரு மெயின் பார்ட்டா வந்து அமையுது சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது யாரும் எனக்க மங்கள் பாண்டே என்றவர் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பராக்பூர்ல வங்காளத்துல பராக்பூர் என்ற இடத்துல இருக்கும் இவர் வந்து இவர் வந்து ஒரு படையில இருப்பாரு படையில வந்து இருப்பாரு அந்த குண்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சொன்ன இல்லையா அந்த என்ஃபீல்ட் ரகம் என்ஃபீல்ட் ரக துப்பாக்கி இல்லையா அந்த குண்டை வந்து கடிச்சு போடணும் குண்டை வந்து கடிச்சு தான் போடணும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு இவர் வந்து போராட்டம் பண்ணியிருப்பாரு இவர் வந்து அரசு பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அரசு பண்ண சொல்லி சக ஊழியர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எடுக்க அரசு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இவர் ஏன்னா இது வந்து இவர் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணலையே மற்றவங்க எல்லாம் எதுக்கிறாங்க இல்லையா இவர் வந்து அரசு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ திருப்பி அரசு பண்ண சொல்லி ஆங்கிலேயர்கிட்ட உத்தரவு விட்டு தான் என்ன பண்ணுவாருங்க கேட்டாக்கா மங்கள் பாண்டே தன்னுடைய உயர் அதிகாரி சொல்றாங்க இல்லையா அவனை வந்து சுட்டு கொன்றுவாரு இவர் வந்து சுட்டு கொன்றுவாரு ஸோ இது வந்து பாருங்க சுட்டு கொண்டதுனால ஆங்கிலேயர்கள் சும்மா இருப்பாங்களா ஆங்கிலேயர் மேல கை வச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க யாருனாக்கா மங்கள் பாண்டே வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க இந்த விஷயம் மக்களுக்கு வந்து ஒரு பரவலா தெரியுது பரவலா வந்து தெரியுது ஸோ நம்மள வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கப்புறம் மங்கள் பாண்டே இப்படி இது தான் அவனை வந்து சுட்டு கொண்டுட்டாங்க நம்மளையும் இப்ப இது மாதிரி தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா போராட்டத்துல இறங்குறாங்க போராட்டத்துல வந்து இறங்குறாங்க இதெல்லாம் மே மாசம் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மே மாசம் பத்தாம் தேதி வந்து பாருக்கா மீரட் பகுதியில மீரட் பகுதியில பாருக்க மூன்றாம் படை குதிரைப்படையில சேர்ந்த மக்கள் மூன்றாம் குதிரைப்படையை சேர்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்க போராட்டத்துல இறங்குறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரம் எல்லாம் சுட்டு கொண்டுடுறாங்க உள்ள ஜெயில இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் நம்ம மக்கள் இந்திய மக்களா இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா விடுதலை பண்றாங்க விடுதலை பண்ணிட்டு வெளியே வராங்க வெளியே வந்ததும் பாருக்க போராட்டம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராட்டம் எடுத்துட்டு வராங்க வட இந்தியாவில மட்டும் பாருக்க இந்த போராட்டம் நடந்திருக்கும் வட இந்தியாவில மட்டும் பாருக்க போராட்டம் நடந்திருக்கும் இந்த போராட்ட காலம் நடக்குது மீரட்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பத்தாம் தேதி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பதினொன்னாம் தேதி மே மாசம் பதினொன்னாம் தேதி பாத்தீங்க இரண்டாம் பகதூர் ஷா இரண்டாம் பகதூர் ஷா இவர்தான் பாருங்க கடைசி முகலாய மன்னர் ஏன்னு கேட்டாக்கா இவருடைய மகன்கள் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இவருடைய பேரர் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே கொலை பண்ணிருப்பாங்க யாரும் கிட்டக்க ஆங்கிலேயர் வந்து கொலை பண்ணிருப்பாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து கொலை பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இவரை வந்து பாருக்க இந்துஸ்தான் மாதம் வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க மீரட் மக்கள் வந்து பாருக்க இவர்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஆனா இவர் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாரு ரெண்டாம் பகதேஷம் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாரு ஏன்னு கேட்டா ஆல்ரெடி பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்
அங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியில அங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து இடத்த வந்து புடிச்சுக்கிறாரு புடிச்சுக்கிறாரு இதுல ஆங்கிலேயர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேரை வந்து கொண்டாடுறாங்க கான்பூர் சதி வழக்குல கான்பூர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்கள் ஆங்கில பெண்கள் பெண் குலதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே பார்க்காம எல்லாரையும் புடிச்சு கொலை பண்ணிடுறாங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் வந்து கொண்டு கிணத்துல வந்து போட்டுறாங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து நீல் என்றவர் பாக்குறாரு நீல் என்றவர் வந்து பாக்குறாரு மறுநாள் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டாக்கா போயிட்டு எல்லாரையும் வந்து அடக்குறாங்க இந்த நீல் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஏன்னு கேட்டாக்கா கான்பூர்ல எப்படி நம்ம வந்து ஆங்கில பெண்களை கொலை பண்ணமோ அதே போல மண்ணால் இவரு போய் என்ன பண்ணிருப்பாங்க எல்லாரையும் வந்து கொண்டு இருப்பாரு யாருன்னு கேட்டாக்கா நீல் பாரபட்சமே பாத்துட்டு குழந்தை சின்னவங்க பெரியவங்க யாரையும் சொல்லி பார்க்காம எல்லாரையும் கொலை பண்ணிருப்பாரு சோ அப்படியேப்பட்ட நீலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரமா சிலை வந்து நம்ம சென்னையில வந்து வச்சிருப்பாங்க சென்னையில வந்து மவுண்ட் ரோட்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த சிலையை வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய போட்டம் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல காங்கிரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்சி கோரும் ராஜகோபாலாச்சாரி ராஜாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா வருவாரு சோ அவர் தலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலையை அகற்றி எடுத்துட்டு போயிட்டு பொருட்காட்சியில வந்து வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த நீல் தான் இவரு அந்த நீல் தான் இவரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பர்சன் ஏன்னா நம்ம அந்த பாக்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு டென்த்ல ராஜாஜி வந்து அந்த சிலையை யார் எடுத்துட்டு போனாரு கான்பூர் சதி வழக்கில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் யார் அப்படிங்கிறது இவர் தான் யாருன்னு கேட்டாங்க நீல் வந்து இருப்பாரு சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹென்ரி ஹோல்வாக் ஹென்ரி ஹோல்வாக்னு சொல்லிட்டு வராரு அவர் வந்து நானா சாகிப்பை தோற்கடிச்சிடுறாரு நானா சாகிப்பை தோற்கடிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தாந்தியா தோபே தாந்தியா தோபேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நவம்பர் மாசம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நவம்பர் மாசம் வந்து இந்த இடத்த புடிச்சிருப்பாங்க இந்த இடத்த வந்து புடிச்சிருவாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் கேம்பல் என்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தாந்தியா தோப்பை தோற்கடிச்சிருவாரு தோற்கடிச்சு கான்பூர் பகுதி வந்து கைப்பற்றுவாரு கான்பூர் பகுதி வந்து கைப்பற்றுவாரு சோ கான்பூர் நானா சாகிப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை தோற்கடிச்சவர் யாருங்கன்னா கேப்டன் கேம்பல் நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாந்தியா தோப்பை வந்து புடிச்சிருப்பாரு ஹென்ரி ஹோல்வாக் தான் ஃபர்ஸ்ட் தோற்கடிச்சிருப்பாரு இவரை யாரா நானா சாகிப்ப அதுக்கப்புறம் தாந்தியா தோப்பு வருவார் தாந்தியா தோப்பு தான் பண்ணுங்க கேப்டன் கேம்பல் வந்து தோற்கடிச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஜான்சி குவாலியர் ஜான்சி குவாலியர் இந்த குவாலியர் பகுதிக்கு சேர்ந்தவர் தான் தாந்தியா தோப் தாந்தியா தோப் பண்ணுங்க குவாலியர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜான்சிக்கு வந்து பண்ணுங்க நம்ம லட்சுமி பாய் லட்சுமி ராணி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து இருப்பாங்க அதான் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அவங்க வந்து போராட்டத்துல இறங்கி இருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏப்ரல் மாசம் வந்து ஜான்சி வந்து புடிச்சிருவாங்க யாருன்னு கேட்டாங்க ஹக்ரோஸ் வந்து புடிச்சிருவாரு ஹக்ரோஸ் வந்து புடிச்சிருவாரு குவாலியர் பகுதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்ல வந்து தோற்கடிச்சிருவாங்க தாந்தி தோப்பு இங்க இருப்பாரு ஏப்ரல் மாசம் அவரையும் பிடிச்சி கொலை பண்ணிடுவாங்க பிடிச்சி கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டாக்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஜூன் மாசம் ஜான்சி ராணி இங்க வருவாங்க இங்க வந்து இந்த இடத்த வந்து பிடிச்சிருவாங்க குவாலியரை வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க பிடிச்சிட்டு அங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து போராட்டத்துல முக்கிய பர்சனா வகிப்பாங்க ஆனா அக்ரோஸ் வந்து இங்க வந்து கொலை பண்ணிருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணுவது யாரு கேட்டாக்க அக்ரோஸ் என்றவர் தான் கொலை பண்ணிருப்பாரு சரிங்களா குவாலியருக்கும் வருவாங்க ஜான்சி ஜான்சி லட்சுமி ராய் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜான்சில தோர்த்து போயிட்டும் திருப்பியும் வருவாங்க குவாலியருக்கு வந்து தாந்தி தோப்பு ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லி வருவாங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா தாந்தி தோப்பை ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் மாசமே கொண்டு வருவாங்க ஜூன் மாசம் வந்து ஜான்சி வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க ஜூன் மாசம் வந்து திருப்பியும் அக்ரோஸ் வந்து கொலை பண்ணிடுவாரு இந்த அக்ரோஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வீரதரமா செயல்பட்டாங்க ஒரு பெண்மணி இருபத்தி ரெண்டு வயசு பெண்மணி பாத்தீங்கன்னா வீரதரமா செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருவாரு யாரும் கேட்டாங்க அந்த லட்சுமி ராய தான் சாரி லட்சுமி பாய தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ இந்த இடத்துக்கு இவங்க அடுத்து லக்னோ லக்னோன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பேகம் பேகம் ஹஸ்ரத் மகால் இவங்க வந்து ஒரு பெண்மணி தான் இவங்களும் ஒரு பெண்மணி தான் சரிங்களா பேகம் ஹஸ்ரத் மகாலும் பெண்மணி தான் இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அயோத்தி அயோத்தி தான் இப்ப சொன்ன இல்லையா என்ன அவுத் பகுதின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தாலுக்தார்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பெரும் நிலப்பரப்பு வச்சிருக்கவங்க தான் அந்த தாலுக்தார்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவனோட நிலப்பகுதி வந்து பிடிச்சிட்டாங்க என்னது இந்த கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா இனாம் கமிஷன் மூலியமா இனாம் கமிஷன் மூலியமா எடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அது மூலியமா இந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிருப்பாங்க இந்த மக்களுடைய எல்லா பகுதியும் வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா தாலுக்தார் எல்லா இடத்தையும் வந்து இறந்துட்டு இருப்பாங்க சோ அவருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் விவசாயிகள் இருப்பாங்க விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் பிளஸ் பாத்தீங்க
கான் பகதூர் கான் சொல்லியிருப்பாரு சாரி கான் பகதூர் கான் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு கேட்க நம்ம இரண்டாம் இவர் இருக்கா இல்லையா முகலாய மன்னர் இருக்கா இல்லையா அவர்கிட்ட எனக்கு இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு நான் வந்து வைஸ் ராயா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அறிவிச்சிருப்பார் தன்னை தானே வந்து அறிவிச்சிருப்பாரு இந்த இடத்த வந்து பிறகு கேலின் கேம்பல் வந்து பிடிச்சிப்பாரு ரயில் என்ற பகுதியை வந்து கேலின் கேம்பல் என்ற ஒரு பகதூர்கான தோற்கடிச்சு வந்து பிடிச்சிப்பாரு போருக்கு தோற்கடிச்சு பிடிச்சிருப்பாங்க அதே போல விளையாட்டுல நமக்கு பீகார்ல வில்லியம் டெய்லர் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பாரு பீகார்ல வில்லியம் டெய்லர் வந்து பிடிச்சிப்பாரு பீகார்ல வில்லியம் டெய்லர் வந்து கன்வர்சிங் என்ற ஒரு தோற்கடிச்சு பிடிச்சிருப்பாரு சோ இந்த மாதிரி பார்த்தா அங்க இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை வந்து இருந்துச்சு பாருங்களேன் ஐம்பத்தி எட்டு எல்லாம் வருது அப்ப கிட்டத்தட்ட என்ன மே மாசம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே பத்தாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆனது அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வரைக்கும் நடந்திருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியா இருந்திருக்கும் ஆங்கிலருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமா இருந்திருக்கும் இது மிகப்பெரிய போராட்டமா வந்து இருந்திருக்கும் லாஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி நம்ம டெல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினா இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டாக்க இந்த இரண்டாம் பகதூர் ஷா சொன்ன இல்லையா அவர் தான் வந்து மெயின் பர்சனா இருந்திருப்பாரு அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோற்கடிச்சிருவாங்க அவர் வந்து தோற்கடிச்சு பிடிச்சிருவாங்க பிடிச்சு அவர் அது மட்டும் இல்லாம அவரை வந்து ரங்குன் ரங்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பர்மா மியான்மர்னு சொல்லி சொல்லலாம் பர்மான்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரங்குன் இடத்துக்கு வந்து அவரை ஷிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவர் தான் மெயின் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய வந்து நாடு கடத்தி இருப்பாங்க நாடு கடத்தினது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி எட்டு அறுபது அவர் அங்கேயே வந்து செட்டு போயிருப்பாரு ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெருமுடிச்சு வந்து இப்படிதான் முடிஞ்சிருக்கும் பெருமுடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி முடிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு காரணமா இந்த முடிஞ்சது என்னன்னு இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல லெக்ஸ்லோக்ஸிஸ் திட்டம் லெக்ஸ்லோக்ஸி சட்டம் அப்படின்னு மத மாற்றம் நம்ம வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் ஆங்கிலர்கள் தான் இந்துக்களே முஸ்லீம் வந்து மத மாற்றம் செஞ்சாங்க இல்லையா அந்த மத மாற்றம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க தன் பூர்வீக சொத்துல தன் அப்பா அம்மா பாட்டாத சொத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா பங்கு உண்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா தான் இந்த லெக்ஸ்லோசி சட்டம் சொல்லி ஒன்று இருந்திருப்பாங்க ஏதோ ஒரு மெயின் காரணம் வந்து புரட்சிக்கு வந்து பெரும் பிரச்சனையா இருக்கும் பெரும் புரட்சிக்கு ஒரு பெரும் பிரச்சனையா வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இதுதான் பெரும் புரட்சி இந்த பெரும் புரட்சிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னு நவம்பர் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரும் புரட்சி அப்போ ஆளுநர் இருந்தவர் யாரு கேட்டாக்க நம்ம காணிங் பிரபு வைஸ் ராயா இருந்தது யாரும் கேட்டாங்க காணிங் பிரபு இருப்பாரு அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இருக்காரு ஸோ இதை வந்து அடக்கி முயற்சி பண்றாரு தன்னுடைய சொந்த செலவில் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலங்கை பர்மா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீனா இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய மொத்த படிகளும் வர வச்சு தான் இதை அடைக்கிருப்பாரு காணிங் பிரபு தான் பார்த்தீங்கன்னா அடைக்கிருப்பாரு ஸோ மெயின் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா காணிங் பிரபு இவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணது யாரும் கேட்டாக்க காணிங் பிரபு தான் ஆங்கிலத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணது யாரும் கேட்டாக்க காணிங் பிரபு தான் ஸோ அந்த காணிங் பிரபு என்ன பண்றாரு கேட்டாக்க விக்டோரியா மகாராணி அறிக்கைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அழகாபாத்துல வந்து கூட்டுறாரு எங்கனாக்க அலகாபாத்ல வந்து கூட்டுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி வந்து கூட்டுறாரு இதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் டேரக்டா வந்து இது பண்ணுவாங்க கிழக்கு இந்திய கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டாக்க வர்த்தகம் செய்து தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தவங்க ஆங்கிலேயர்கள் இதுக்கப்புறம் அந்த வர்த்தகம் செய்யறவங்க யாருமே கிடையாது பதினஞ்சு பேர் கொண்ட குழு ஒரு அமைப்பா வந்து இருக்கும் ஒரு எட் இருப்பாரு அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த குழு தான் இதுக்கப்புறம் வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாவே ஆள போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவில் ஆங்கில பேரரசுன்னு சொல்லி மாத்திட்டு இந்தியாவின் ஆங்கில பேரரசுன்னு சொல்லி மாத்திருப்பாங்க அதாவது இந்தியாவில் ஆங்கில பேரரசு கிடையாது இந்தியாவின் ஆங்கில பேரரசு இந்தியாவின் ஆங்கில பேரரசு ஒன்னா நினைச்சு பேரை வந்து அறிக்கை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க விக்டோரியா மகாராணி இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா இந்த காட்டேஜ் வந்து இது பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் மக்கள் அந்த மத உணர்வுகள் தான் நாங்கள் என்ட்ரு ஆக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பேரறிக்கையில நிறைய விஷயமெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இந்துக்களே முஸ்லீம்களை வந்து நாங்க எடுக்க மாட்டோம் கிராமத்தை வந்து எடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பீகாரு சாரி இந்து அல்லாத மக்கள் இந்து அல்லாத மக்கள் பூர்காகல் சிங்குகள் பஞ்சாப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ராணுவத்தை எடுத்திருப்பாங்க இன்ன வரைக்குமே ராணுவத்தில் அதிக ஆட்கள் இருக்கிறது யாரும் கேட்டாக்கா நம்ம பஞ்சாபை சேர்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க நீங்கள் வேணா செக் பண்ணி பாருங்க ஹயர் போஸ்டிங் இருக்கணும் பாருங்க பஞ்சாப் சிங்கு தான் சொல்லி சொல்லியிருப்போம் நம்மலாம் நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் காரங்க தான் இருப்பாங்க ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து மெயின் ரீசனாக அப்போவே இருந்தாங்க இந்த பெரும்பட்சிக்கு
சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க படிங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நான் ஒரு ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வீடியோ மேலும் ஒரு ஒரு மார்க் உங்களுக்கு அது வந்து புரிஞ்சு படிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வந்து மீட் பண்ணலாம் சரிங்களா நிறைய குறைகள் இருந்தால் சொல்லிட்டு போங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தே